பம்பிங் ஸ்பீட் இந்த பம்பிங் ஸ்பீட் அப்படின்னா ஒரு கண்டெய்னர்லேருந்து எவ்வளோ வேகமாக காற்று வெளியேற்றப்படுகிறது அப்படின்றது தான் சரிங்களா அப்போ அங்கே இருக்கிற ஏர் மாலிகூல்ஸ்லாம் எவ்வளோ ஸ்பீடாக வெளியே போகுது அப்படின்றது சரிங்களா அப்போது தி ஸ்பீட் ஆஃப் ய பம்ப் இஸ் டிஃபைண்ட் ஆஸ் தி வால்யூமெட்ரிக் ரேட் ஆஃப் ஃப்ளோ இன் டு தி பம்ப் சரிங்களா அப்போ இந்த வால்யூமெட்ரிக் ரேட் அப்படின்றது எதை சொல்லுது அப்படின்னாக்க அங்கே வால்யூம் அப்படின்னாலே ஒரு சென்டிமீட்டர் க்யூப் ஏதோ ஒரு கண்டெய்னரை நீங்கள் ஞாபகப்படுத்திக்கிங்க அதிலேருந்து ஏர் மாலிகோல்ஸ்லாம் எவ்வளோ வேகமாக வெளியில் போகுது அப்படின்றது சரிங்களா இப்போ இதை எந்த யூனிட்டில் மெ மெஷர் பண்ணலாம் அப்படின்னா லிட்டர் பர் செகண்ட் சரிங்களா நம்ம ஏற்கனவே லிட்டர்னா என்ன அந்த கொள்ளளவு இதெல்லாம் நம்ம கொடுக்குற மெஷர்மெண்ட் அந்த ஏருக்கு அப்படின்றது நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் அப்போது இந்த வால்யூமெட்ரிக் ரேட் ஆஃப் ஃப்ளோவை லிட்டர் பர் செகண்ட் அப்படின்னு தான் மென்ஷன் பண்ணுவோம் எல் பர் எஸ் அப்படின்னா எல் ஃபார் லிட்டர் எஸ்னா செகண்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா எ ஸ்பீடு ஷுட் பி குவாட்டட் ஆஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் லிட்டர் பர் செகண்ட் அட் டென் பவர் மைனஸ் ஃபைவ் டார் சரிங்களா இது ப்ரெஷரோட அளவு நம்ம இந்த ப்ரெஷர் ரேஞ்செல்லாம் ஏற்கனவே லோ மீடியம் ஹை வெரி ஹை அப்படிலாம் பார்த்துருக்கோம் அதோட நீங்கள் இதை ரெஃபர் பண்ணிங்க சரிங்களா இன் காமன் ப்ராக்டிஸ் லிட்டர் பர் செகண்ட் இஸ் ரெஃபர்டு ஒன்லி டு டிஃப்யூஷன் பம்ப் அண்ட் ஸ்புட்ரிங் அயான் பம்ப் இப்போ லிட்டர் பர் செகண்ட் அப்படின்னா டிஃப்யூஷன் பம்ப்லேயும் ஸ்புட்டர் அயான் பம்ப்லேயும் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க காமனாக யூஸ் பண்ணுறது சரிங்களா இப்போ இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த வேக்கூம் டெக்னிக்கில் எந்த மாதிரியான வேக்கூம் டெக்னிக்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது அதை நான் அடுத்த கிளாஸில் சொல்கிறேன் அதுக்கு உண்டான மெஷர்மெண்ட்டு தான் இங்கே சொல்கிறாங்க சரிங்களா டிஃப்யூஷன் பம்ப் மெக்கானிக்கல் பம்ப் இந்த மாதிரி அயனைசேஷன் பம்ப்பு இந்த மாதிரி நிறைய வெரைட்டி இருக்குது அதெல்லாம் நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் லிட்டர் பர் மினிட் அப்படின்னா ரெஃபர்டு ஒன்லி டு மெக்கானிக்கல் பம்ப் சரிங்களா இப்போ மெக்கானிக்கல் பம்ப்பை விட டிஃப்யூஷன் பம்பில் வந்து வேகமாக செயல்படணும் அப்படின்றது தான் இங்கே நம்ம மைண்டில் வச்சுக்க வேண்டிய விஷயம் சரிங்களா அப்போ பம்பிங் ஸ்பீட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த ப்ரெஷர் வந்துட்டு ஒரு பைப்லேயோ ஒரு கண்டெய்னர்லேயோ எந் எந்த மாதிரியான ஃப்ளோவில் இருக்குது அப்படின்றது தான் அது மீன் பண்ணுது அப்போ நம்ம கண்டிப்பாக கண்டக்டன்ஸ் அப்படின்ற விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கணுங்க சரிங்களா அப்போ தி குவான்டிட்டி ஆஃப் கேஸ் பாசிங் பர் செகண்ட் இஸ் கியூ ஈக்குவல் டு எஃபி அப்போ இந்த குவான்டிட்டி ஆஃப் கேஸை வந்துட்டு கியூ அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா அப்போ ஹியர் எஃப் இஸ் தி வால்யூம் ஃப்ளோ ரேட் ஆஃப் கேஸ் ஃப்ளோயிங் பர் செகண்ட் இப்போது அக்ராஸ் எனி கிராஸ் செக்ஷன் ஆஃப் தி பைப் இப்போ எந்த சைஸில் நீங்கள் ஒரு பைப்பை எடுத்துனாலும் அந்த அந்த பைப்பில் ஃப்ளோ ஆகிற அந்த ரேட் ரேட் ஆஃப் ஃப்ளோ சரிங்களா அதை தான் நம்ம எஃப் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்போது அடுத்தது பார்த்திங்கனாக்கா பி இஸ் தி ப்ரெஷர் அட் தி செக்ஷன் நீங்கள் எந்த பைப் எடுத்துக்கிறீங்களோ அதில் என்ன ப்ரெஷர் இருக்கிறோ அதை தான் நம்ம இங்கே பீன் எடுத்துக்கணும் சரிங்களா இங்கே ஒவ்வொரு பைப்புக்கும் டயாமீட்டர் வேரி ஆகலாம் அதை நம்ம எக்ஸாக்டாக இதில் டைப்ஸை பார்க்கும்பொழுது அவங்களுக்கு புரியும் சரிங்களா அடுத்தது எனி பைப் ஆர் டக்ட் ஆஃபர்ஸ் இங்கே டக்ட் அப்படின்னாக்கா பைப் மாதிரியே பெண்டாக இருக்கிறது நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது சரிங்களா அதில் நீங்கள் எந்த டைப் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா எனி பைப் ஆர் டக்ட் ஆஃபர்ஸ் ஏ செர்டைன் ரெசிஸ்டன்ஸ் டு கேஸ் டு கேஸ் ஃப்ளோ ஆஃப் எனி டைப் அப்போது நம்ம ஒரு ஒரு பைப்பில் அது என்ன மீனிங்னா ஒரு பைப்பில் நம்ம ஒரு ப்ரெஷர் அப்ளை பண்ணுறதா வச்சுப்போம் அப்படி அப்ளை பண்ணும்பொழுது நம்ம கொடுக்குற ப்ரெஷரே அவுட்புட்டில் வரும் அப்படின்றதெல்லாம் நம்மளால் சொல்ல முடியாது அப்போது ஒரு எண்டு ஒரு பைப்பில் இருக்கிற ஒரு எண்டுக்கும் இன்னொரு எண்டுக்கும் இடையில் கண்டிப்பாக ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் அப்படின்றது தான் இந்த ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸ் வர்றதுக்கு எது காரணமாக இருக்குது அப்படின்றத பற்றி தான் நம்ம இங்கே சொல்ல போகிறோம் சரிங்களா அப்போது இப்போ அந்த பைப் வந்து பெண்டாக இருக்கலாம் ஸ்பைரல் பைப்பாக இருக்கலாம் இல்லை வேறு ஏதாவது எல் பெண்டு நம்ம சாதாரணமாக குழாய்க்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரியான பெண்டிங் பைப்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணும்பொழுது இந்த ஏர் ரெசிஸ்டன்ஸ் நமக்கு ஃபார்ம் ஆகும் அந்த பைப்பில் இப்போ அந்த அப்போ அந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும்போது அதோட ரேட் ஆஃப் ஃப்ளோ வந்து சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அதுதான் இப்போது கண்டக்டன்ஸ் அப்படின்ற டாப்பிக்கில் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் சரிங்களா அப்போது திஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் காசஸ் எ ப்ரெஷர் ட்ராப்ஸ் அல
capital R within bracket uh, impedance seringla of a length of pipe is defined by capital R equal to P1 minus P2 divided by Q where uh, P1 and P2 are the pressure at the ends of the pipe இப்போ நம்ம சொன்ன இதுதான் சரிங்களா அப்போ ஒரு பைப்பில் ரெண்டு எண்ட் இருக்குனாக்கா ரெண்டு எண்ட்லேயும் பி இருக்கிற ப்ரெஷர் வந்துட்டு பி ஒன் அண்டு பி டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஆர் ஈக்குவல் டு பி ஒன் மைனஸ் பி டூ டிவைட் பை கியூ அப்படின்னு நம்ம இங்கே மென்ஷன் பண்ணுறோம் ஹியர் ஆர் ஹேஸ் யூனிட் ஆஃப் செகண்ட் பர் லிட்டர் இந்த செகண்ட் பர் லிட்டர் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் அப்போது தி ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் ஆர் இஸ் கால்டு கண்டக்டன்ஸ் சரிங்களா இப்போ நம்ம ஏற்கனவே எழுதுகிற அந்த ரெசி ஆரோட ரெசிப்ரோக்கல் வேல்யூ தான் கண்டக்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அண்ட் இஸ் டினோட்டட் பை தி சிம்பிள் கேபிட்டல் சி தேர் ஃபோர் சி ஈக்குவல் டு கியூ பை டெல்டா பி அப்படின்னா டெல்டா பினாக்கா ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்றது தான் அர்த்தம் அப்போது குவான்டிட்டி ஆஃப் ஃப்ளோ டிவைட் பை ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸ் அப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் இடையே உள்ள ரேஷியோ தான் கண்டக்டன்ஸ் அப்படின்றத நமக்கு தெளிவாக தெரியுது இப்போ இதோட யூனிட் என்னாக்கா டார் லிட்டர் பர் செகண்ட் டிவைட் பை டார் மைனஸ் பவர் மைனஸ் ஒன் இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு கிடைக்கிற யூனிட் என்னென்னாக்கா லிட்டர் பர் செகண்ட் அப்படின்றது தான் அப்போ கண்டக்டன்ஸோட யூனிட் வந்து லிட்டர் பர் செகண்ட் சரிங்களா இப்போ கண்டக்டன்ஸில் ரெண்டு விதமான கண்டக்டன்ஸ் இருக்குது பேரலல் கண்டக்டன்ஸு சீரீஸ் கண்ட கண்டக்டன்ஸ் சரிங்களா ஃபஸ்ட் நம்ம பேரலல் கண்டக்டன்ஸ் பார்ப்போம் கண்டக்டன்ஸ் இன் பேரலல் கன்சிடர் டூ பைப்ஸ் ஹேவிங் கண்டக்டன்ஸ் C1 ஒன் அண்டு சி டூ இங்கே படத்தில் கொடுத்துருக்கிறோம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு பைப் கனெக்ஷன் இருக்கிறதா வச்சுப்போம் சரிங்களா தி மாஸ் ஃப்ளோ இன் ஈச் பைப் இஸ் கிவன் பை Q1 ஒன் இங்கே மாஸ்னாக்கா அந்த கேஸ் ஃப்ளோ ஆகுதுங்களா அந்த ரேட்டு தான் நான் மாஸ் ஃப்ளோ அப்படின்னு சொல்கிறோம் கியூ ஒன் ஈக்குவல் டு சி ஒன் பி அதுக்கப்புறம் கியூ டூ ஈக்குவல் டு சி டூ பி சரிங்களா தி டோட்டல் ஃப்ளோ இஸ் கியூ ஒன் அண்டு கியூ டூ ஈக்குவல் டு சி ஒன் ப்ளஸ் சி டூ பி காமனாக இருக்கிறதால அதை வெளியில் எடுத்துடலாம் சரிங்களா அப்போ சி ஒன் ப்ளஸ் சி டூ இன்ட்டு பி அப்படின்னு எழுதுகிறோம் அப்போ இந்த Q1 ஒன் கியூ டூ இருக்குங்களா இது ரெண்டுத்தையும் ரெண்டோட டோட்டல் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னாக்கா கியூ டி டி ஃபார் டோட்டல் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு அதே மாதிரி சி ஒன் ப்ளஸ் சி டூ இருக்கு இல்லைங்களா இதோட டோட்டல் வேல்யூவே சி டி அப்படின்னு நம்ம இங்கே எழுதியிருக்கோம் அப்போது கியூ டி ஈக்குவல் டு சி டி பி அப்படின்றது தான் எங்கள் ஈக்குவேஷன் ஃபார் எனி காம்போனண்ட் வித்தின் ப்ராக்கெட் பைப்ஸ் ஆர் ஆரிஃபைஸ் சரிங்களா தி டோட்டல் கண்டக்டன்சிஸ் அப்போ டோட்டல் கண்டக்டன்ஸ் இதுலேருந்து நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னாக்கா சிடி ஈக்குவல் டு சி ஒன் ப்ளஸ் சி டூ ப்ளஸ் சி த்ரீ ப்ளஸ் இங்கே எத்தனை பைப்பு நீங்கள் ஆட் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இங்கே இன்க்ரீஸ் ஆகும் எக்ஸட்ரா சரிங்களா அப்போ கண்டக்டன்ஸ் இன் பேரலில் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா சிடி ஈக்குவல் டு சி ஒன் ப்ளஸ் சி டூ ப்ளஸ் சி த்ரீ எக்ஸட்ரா அப்படின்னு எழுதலாம் சரிங்களா இது நான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளுக்காக போட்டிருக்கிற படம் இது பைப் ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு வச்சுப்போம் இது பேரலல் கனெக்ஷன் சரிங்களா இங்கே வந்துட்டு டி ஃபார் டோட்டல் அப்படின்னு கொடுத்து இந்த டீக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இது அப்போ டோட்டல் கண்டக்டன்ஸ் நம்ம இங்கேருந்து அவுட்புட்டாக எடுக்கும்பொழுது அதோட ஈக்குவேஷன் தான் நம்ம இங்கே சிடி ஈக்குவல்ட்டுன்னு எழுதியிருக்கிறோம் இப்போ கண்டக்டன்ஸ் இன் சீரீஸ் இந்த படம் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்குறேன் நான் இங்கே பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ இந்த மாதிரி சீரீஸ் கனெக்ஷனில் இருக்கும் எ பைப் ஜாயிண்டு அட்டு ஒன் எண்டு டு அனதர் பைப் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் டயாமீட்டர் இப்போ சீரீஸ் கனெக்ஷனில் இருக்கும்பொழுது இந்த டயாமீட்டர் வந்து ஒவ்வொரு பைப்புக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது அப்போ டயாமீட்டர் வேரி ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகுன்னா ரேட் ஆஃப் ஃப்ளோ அந்த ஏர் மாலிக்கூல்ஸ் என்ட்ர் ஆகிற விதம் வேரி ஆகும் சரிங்களா அப்போது கண்டிப்பாக ஏர் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதில் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது இப்போ இந்த ஏர் ரெசிஸ்டன்ஸை பொறுத்து தான் இந்த கண்டக்டன்ஸே இருக்குது சரிங்களா அப்போது கன்சிடர் டூ கண்டக்டன்ஸ் C1 ஒன் அண்டு சி டூ இன் சீரீஸ் லெட் பி ஒன் அண்டு பி டூ பி தி ப்ரெஷர் ட்ராப்ஸ் அலாங் அலாங் பைப்ஸ் ஒன் அண்டு டூ ரெஸ்பெக்டிவ்லி சரிங்களா லெட் Q1 ஒன் அண்டு கியூ டூ பி தி மாஸ் ஃப்ளோ ரேட் இதோட மாஸ் ஃப்ளோ ரேட் Q1 ஒன் கியூ டூ அப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா பி ஒன் ஈக்குவல் டு கியூ ஒன் பை சி ஒன் அதுக்கப்புறம் பி டூ ஈக்குவல் டு கியூ டூ பை சி டூ இது ஏற்கனவே நம்ம கோர் ஈக்குவேஷன் எழுதியிருக்கோம் அதில் இருந்து தான் இந்த ஈக்குவேஷன் எழுதுகிறோம் அப்போ இந்த டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்திங்கனாக்கா
அப்போ இங்கே ப்ரெஷருக்கும் இங்கே மாஸ் ஃப்ளோ ரேட்டுக்கும் இடையில் உள்ள டிஃப்ரென்ஸை நீங்கள் தெரிஞ்சுங்க இப்போ சேஞ்ச் இன் ப்ரெஷர் அப்படின்னா டெல்டா பிடி ஈக்குவல் டு டெல்டா பி ஒன் ப்ளஸ் டெல்டா பி டூ இதோட ஆவரேஜ் வேல்யூ நம்ம டோட்டல் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் சரிங்களா சாரி ஆவரேஜ் வேல்யூவில் டோட்டல் வேல்யூ ஆட் ஆச்சுன்னா அப்போது இங்கே பார்த்திங்கன்னா கியூ ஒன் ஈக்குவல் டு கியூ டூ ஈக்குவல் டு கியூ டி அப்படின்னா என்ன மீனிங் அப்படின்னா இந்த ரேட் ஆஃப் ஃப்ளோ வந்துட்டு எல்லா இடத்துலையுமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் த்ரோ தி பைப் சிஸ்டம் எதுவாக இருந்தாலும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படின்றது இங்கே இதை வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் பிகாஸ் மாஸ் ஃப்ளோ ரேட் மஸ்ட் பி சேம் த்ரோ அவுட் தி சிஸ்டம் மாஸ் ஃப்ளோ ரேட்டு ஏன்னா நாங்கள் ஒரே மாதிரி கேஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்போ அந்த ஃப்ளோ ரேட் எந்த மாதிரி இருக்குன்னாக்கா ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படின்றது தான் எங்கள் மீனிங் அப்போ நம்ம அடுத்து ஈக்குவேஷன் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னாக்கா கியூ டி டிவைட் பை சிடி ஈக்குவல் டு கியூ ஒன் டிவைட் பை சி ஒன் ப்ளஸ் கியூ டூ டிவைட் பை சி டூ சரிங்களா அப்போ நமக்கு தான் ஏற்கனவே எழுதியிருக்கோம் கியூ டி ஈக்குவல் டு கியூ ஒன் ஈக்குவல் டு கியூ டூ அப்படின்னு எழுதியாச்சு அப்போ கியூ டி டிவைட் பை சிடி ஈக்குவல் டு கியூ டி டிவைட் பை சி ஒன் ப்ளஸ் கியூ டி டிவைட் பை சி டூ சரிங்களா அப்போ நம்ம இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா ஹென்ஸ் தி கண்டக்டன்ஸ் இன் சீரீஸ் சீரீஸ் கனெக்ஷனில் இருக்கிற கண்டக்டன்ஸ் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா ஒன் பை சிடி ஈக்குவல் டு ஒன் பை சி ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை சி டூ ப்ளஸ் ஒன் பை சி த்ரீ எக்ஸட்ரா எத்தனை பைப்பு அந்த மாதிரி நம்ம ஜாயின் பண்ணுறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இது இன்க்ரீஸ் ஆகும் சரிங்களா for a pump speed yes liter per second connected to a chamber by means of the component of conductance c liter per second seringa appo and the pumping speed then the effective speed at the chamber uh, s2 sorry s2 kediyadhu e uh, s e is given by அப்போ இங்கே எஸ்இ அப்படின்னா எஃபெக்டிவ் ஸ்பீடு பம்பிங் ஸ்பீட் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் சரிங்களா அப்போ ஒன் பை எஸ்இ ஈக்குவல் டு ஒன் பை எஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை சி அப்படின்றது தான் எங்கள் நம்ம இந்த பம்பிங் ஸ்பீடை பொறுத்த வரைக்கும் எழுதுகிற ஈக்குவேஷன் இங்கே பார்த்திங்கன்னா இந்த பம்பிங் ஸ்பீடு இருக்கு இல்லைங்களா இது இந்த எஃபெக்டிவ் பம்பிங் ஸ்பீடு இது எல்லாமே வந்துட்டு ஒவ்வொரு சிஸ்டமுக்கும் வேரி ஆகும் நிறைய வேக்கம் சிஸ்டம் இருக்குது அது ஒவ்வொன்றுத்துலேயுமே இந்த பம்பிங் ஸ்பீடு அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதோடய எஃபெக்டிவ் ஸ்பீடு அப்படின்றதும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயமாக அங்கே பார்க்குறோம் 